ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരുസ്മി സുജേഷ് റാങ്ക് മേക്കർ പി എസ് സി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരു പി എസ് സി ടൈം ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം അതിനുള്ള ഉത്തരം പി എസ് സി പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വളരെ വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ചെറിയൊരു ശതമാനം പുരുഷന്മാർ ഇതിന് ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ കൂടിയ ശതമാനം ആളുകൾ ജോലി നേടി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം പഠനത്തിൽ ബ്രേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലെ വലിയ പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് പഠനത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ കുറച്ച് കാലം പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വരുന്നു അപ്പം വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠനം അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി അപ്പം നല്ല ലെവലിലെത്തി നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടെ പഠിച്ച ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക എന്തായി നിൻ്റെ സ്ഥിതി ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് തുടങ്ങി ഇത്തിരി ഒരു ലെവലായി വരുമ്പോൾ അതാ എന്തായി പ്രഗ്നൻ്റായി വീണ്ടും ഗംഭീര ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മാസം അത് പോവും പിന്നെ കുറേ കാലം കുട്ടി വലുതാകുന്നവർ അങ്ങനെ പോവും അങ്ങനെ വളരെ വലിയ നീണ്ടൊരു ഇടവേളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീണ്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ പഠനമൊക്കെ ഏകദേശം മറന്ന മട്ടായിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും വഴിയിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിനൊക്കെ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ മാഷ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു കൂടെ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ജോലിയെല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കാണുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പം കെട്ടിയോൻ എന്താണ് സർക്കാർ ജോലിക്കാരനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂപ്പരിക്ക് ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒന്നുകൂടെ ഗർഭിണിയായിക്കുമെന്നാണ് പറയും കാരണം എന്താ മൂപ്പരിക്ക് പെറ്റേണിച്ച് ലീവ് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു പത്ത് ദിവസം പെറ്റേണിച്ച് ലീവ് കിട്ടും മൂപ്പരെ വിചാരിത് പെറ്റേണി കിട്ടുന്ന ലീവാന്നാ ഓക്കെ പെറ്റേണിറ്റി ലീവിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് അറിയാമല്ലോ പിതൃത്താവധിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പരീക്ഷ ചോദിച്ചല്ലോ കാഷ്വൽ ലീവിൻ്റെ മലയാളം മലയാള ഭാഷ വിഭാഗത്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കാഷ്വൽ ലീവ് എന്താ കാഷ്വൽ ലീവ് ആകസ്മികാവധിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലീവ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവാണ് മാതൃത്വ ലീവാണ് ആ ഒരു ആറു മാസം ഉണ്ടാവും മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പം കെട്ടിയോ സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ മൂപ്പരിതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹോബി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രസവിക്കേണ്ടി വരും കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ തീരും കാരണം മൂപ്പരിക്ക് ഇതിൽ വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ കാരണം രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തണം ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ദിവസം കമ്പനിക്കാരായിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ദിവസം ലീവ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് തീരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളെ അതായത് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുറികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അല്പം കടന്നു കഴിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമായിട്ട് മാറിയ ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് പ്രതിജ്ഞ പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തൊരു പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആയി പോർത്ത് എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ അത് വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹത്തിനും നിർബന്ധത്തിനൊക്കെ വഴങ്ങി നിങ്ങൾ മറന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് അതുപോലെ ആവരുത് ഈ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എടുക്കാൻ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങിയെ ഞാൻ
എന്നിട്ട് മതി ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് എസ് ഇതിന് ആരോടും പറയില്ല എന്നുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണല്ലോ ഓക്കെ ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവനിത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നടത്തും ഓരോ ആളുകളും ചോദിക്കണം അറിയാം എന്താ ഇത്ര കാലായി അല്ല എന്താ ഓക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നാട്ടിൽ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നെ അധികം മാനം കെടുത്താൻ ഏതായാലും ഓള് മെനക്കെട്ടില്ല ഓള് എന്ത് ചെയ്തു ജോലി നേടിയെടുത്തു നേഴ്സ് ഗ്രേഡ് ടു ആയുർവേദ നാലാറാങ്കോട് കൂടി അവള് ജോലി നേടിയെടുത്തു സർക്കാർ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവള് പ്രസവിച്ചു ഞാൻ ഈ പ്രതിജ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ചതിൻ്റെ കുറെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് കോഴിക്കോട് മാളിൽ വെച്ചിട്ട് പരിചയമുള്ള എനിക്കൊരു മുഖപരിചയം തോന്നി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ എന്നുള്ള ഒരു മുഖപരിചയം തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ലോകീലും പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു ഒന്ന് കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കുഞ്ഞനെ വേഗം ഒരു എറിയുന്നതിനോട്ട് അടുത്ത ആളെ കയ്യിലേക്കും കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊരു പറയും സാർ ഇത് എൻ്റെ കുട്ടിയല്ല ടേച്ചിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ തന്നെ ചിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ സംഭവം ഒന്നും എനിക്ക് ഇനി ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ കുട്ടിയല്ല ഏച്ചിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പോൾ അത്ര പോലും ചില ആളുകൾ അത് നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്രയും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാധനം സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം അത്രയും വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് പി എസ് സി ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടിയൊന്നും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നല്ല അത്രയും പവർ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക ഇനി ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം വരുന്ന എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി യു പി ടി ടി സി ബിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ എൽ പി യു പി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എൽ ജി എസ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം അതിന് പഠന രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു ആറ് മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജി കെ പഠനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പറയും അപ്പം പഠന രീതികൾ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം സ്ത്രീ എന്നത് പ്രസവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജന്മമേകാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരാളല്ല എന്നും അവർക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി വേണം സമ്പാദിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഉള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം കാരണം ഈ ജോലി നേടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആ സംതൃപ്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഇത് ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം മതിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ആ സംതൃപ്തി ജോലി നേടി സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യ ശമ്പളം കൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് കുടുംബക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആനന്ദത്തിൽ ഒരു സംതൃപ്തി നിങ്ങൾ കടയണ്ടേ അതേപോലെ അതിനുശേഷം കല്യാണ വീടുകളിൽ മറ്റു ഫംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ അസൂയയും മാതരവും കലർന്ന കണ്ണുകളോടു കൂടി അല്ലെ ചില ആളുകളുടെ നോട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ സുഖം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കണ്ടേ ആ സംതൃപ്തിയും സുഖവും ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരു സുഖം തന്നെയാണ് അത് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും അത് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വെറും ആറ് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്രയും വിൽ പവർ ഉള്ള ആറ് മാസം ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാൻ വിൽ പവർ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈം ടേബിള് ഈ ടൈം ടേബിള് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നൊന്നും ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ഇടരുത് ദയവ് ചെയ്ത് കമൻ്റ് ഇടരുത് ഓക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം അതിനുള്ള പവർ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ പുരുഷനെക്കാളും അല്ലെ ഇമോഷണൽ കോഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഐക്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും ആരുടെയും പിറകിലല്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതായത് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നായാലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്ത തന്നെയ
പിന്നെ കാര്യം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായ്മയാണ് വീട്ടുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വില്ലത്തി അമ്മായമ്മയാണല്ലോ അല്ലെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു കഥ അങ്ങനെയാണല്ലോ അമ്മായമ്മയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തിലും എല്ലായിടത്തും മീൻസ് പൊതുവെ ഒരു വില്ലത്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് മിക്ക ആളുകളുടെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് അമ്മായിയമ്മയിൽ നിന്ന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശതമാന കണക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെയും ബാധകം ബാധകമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമ്മായിയമ്മമാരും ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ മരുമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മകന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മകന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ വീട്ടില് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് മകന്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു എന്തോ സംഭവമായിട്ടാണ് മിക്ക ആളുകളും എന്ത് കാണുന്നത് മരുമകളെ കാണുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് അല്ലെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ അവൾക്കും ജോലി വേണം അവളും ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മകനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അവരങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവരെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം അവർ ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത തലമുറ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാ തലമുറയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരും ഭാവിയിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാതെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ടൈം ടേബിളിൽ നമ്മുടെ പഠന സമയം ഓരോ ദിവസമുള്ള പഠന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് അത് അതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ വെട്ടി കുറച്ചാൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് നമ്മളെ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ആറ് മാസക്കാലം നിങ്ങൾ ഇനി ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുക ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ പോലും ഉറങ്ങാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്താണ് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഓട്ട വീണ തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം കോരുന്നതും ഓട്ട മീൻസ് ദ്വാരം ദ്വാരം വീണ ബക്കറ്റിലേ വെള്ളം കോരുന്നതും ഒരേപോലെയാണ് കാരണം കോരുന്നു നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോർന്ന് ചോർന്ന് പോകുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പോകും അല്ലെ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ മിനിമം ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉറങ്ങണം അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഉറക്കുകയും നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഉറക്കം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആറ് മാസവും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരം ടൈമിൽ കഴിച്ചോളണം ഒന്നരയ്ക്കാണ് ഒന്നര രണ്ടരയ്ക്കാണ് രണ്ട് രണ്ട് മണിയാണ് രണ്ട് മണി ഒന്നര മണിയാണ് ഒരു മണി അത് നിങ്ങൾ ഈ ആറ് മാസക്കാലം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഒരു ആറ് മാസം കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ലേ നോക്കി നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെ ഒരു എസ് എൽ സി ബുക്കിന് വേണ്ടി പത്ത് കൊല്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി രണ്ട് വർഷം അതിനുശേഷം മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ആയോ ഒന്നും ആയില്ല ഇനി ഒരു ആറ് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാൻ പിന്നെ എന്താ ഇത്ര മടി അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്